தவாஃபை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது தவாஃபை பொறுத்த வரையில் தவாஃபை நாம் எப்படி எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் இப்பொழுது இதிலே முதலாவதாக இதில் இதிலே பார்ப்போம் தவாஃபை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சுருக்கமான விளக்கம் இங்கு தரப்படுகின்றது தவாஃப் என்பது ஏழு சுற்றுகளாகும் காபாவை ஒரு ஏழு முறை வளம் வருவதுதான் தவாஃப் ஹஜ்ரல் அஸ்வத்கள் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திலிருந்து அதை முத்தமிட்டவராக அல்லது அதை தொட்டவராக தொட்டு அந்த கையை அதன் கையை முத்தமிட்டவராக அல்லது அதன் பால் சைகை செய்தவராக ஆரம்பிக்க வேண்டும் ருக்குனுல் யமானியை தொடுவது யமன் தேசத்தை நோக்கி அந்த தூண் என்று சொல்கின்றோமா இல்லையா அதை தொடுவதும் அனுமதிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது தொட முடியாத போது அதன் பால் சைகை செய்வது அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது தவாஃபின் போது ஒரு ஒரு உதவோடு இருப்பது சிறந்தது முதல் மூன்று சுற்றுகளில் கால்களை நெருக்கி வைத்து வேகமாக நடப்ப இதற்கான அமல் என்று சொல்லப்படும் தவாஃபின் போது ஆண்களுக்கு வலது புஜம் திறந்திருக்க வேண்டும் அதற்கால் இல்திபா என்று சொல்லப்படும் தவாஃபின் பொழுது திக்ரிகளில் துவாக்களில் ஈடுபடுவது விரும்பத்தக்கது ருக்குனுல் யமானி ஹஜர் அசதுக்கு மத்தியிலே ஓத வேண்டிய துவா ரப்பனா ஆத்தினா பி துன்யா ஹசனா வஃபில் ஆஹ்ரத்தி ஹசனத்தன் வக்கினா அதா பண்ணார் இந்த இது வந்து அதுல தெரியுது இல்ல இதை கொஞ்சம் பாருங்க இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஹஜருல் அஸ்வத் ஹஜருல் அஸ்வத் இருக்கக்கூடிய இடம் எங்கே பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்க இங்கு பார்க்கிறீர்கள் இந்த ஹஜருல் அஸ்வத் பதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த இடத்திலே ஒருவர் அதன் பால் சைகை செய்தவராக அவ்வாஹ் அக்பர் என்று கூறுவார் அப்துல்லா இபின் உமர் அலி அல்லா அவர்கள் பிஸ்மில்லா அல்லா அக்பர் என்று கூறினார்கள் அதை தொடுகின்ற பொழுது என்று செய்து வருகிறது சைகை செய்த பொழுது நபி அவர்கள் அல்லாஹ் அக்பர் என்று கூறினார்கள் என்றுதான் செய்திகள் பார்க்க முடிகிறது எனவே ஒருவர் அதை முத்தமிடுவது என்பது சிறந்ததாக இருக்கிறது முத்தமிட முடியும் என்றால் முத்தமிடுவது கூட்டம் அதிகமாக நெருக்கமாக இருக்கிறது என்றால் அதை முத்த முடியாத முத்தமிட முடியாத நிலையிலே அதை கையால் தொட்டு கையை முத்தமிட அப்படி செய்யலாம் அதற்கு முடியாது என்று சொன்னால் அதன் பால் சைகை செய்தவராக அல்லாஹ் அக்பர் என்று கூற வேண்டும் என் அருமை சகோதரர்களை தவாஃபை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் இங்கே ஆண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் தான் தங்களுடைய வலது புஜத்தை திறந்திருப்பது இங்கு நீங்க பார்க்கறது போல என்னது வலது புஜம் என்ன செய்ய வேண்டும் திறந்திருக்க வேண்டும் வலது புஜம் திறந்திருப்பது என்பது தவாஃபுக்கு மாத்திரம் உரிய ஒன்று நன்றாக நாம் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நமது உள்ளங்களில் வலது புஜம் திறந்திருப்பது என்பது அந்த தவாஃபுடைய ஏழு சுற்றுகளில் மாத்திரம் உள்ள ஒன்று ஏனைய எல்லா நேரங்களிலும் வலது புஜம் என்பது மறைக்கப்பட்டு தான் இருக்க வேண்டும் அது மூடப்பட்டு தான் இருக்க வேண்டும் தவாஃபின் போது மாத்திரம் தான் இந்த வலது புஜம் திறந்திருக்க வேண்டும் என் அருமை சகோதரர்களை இப்படி காபாவை தனது இடதுபுறத்துக்கு ஆக்கியவராக அல்லாஹ் அக்பர் என்று கூறி ஒருவர் தவாஃபை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என் அருமை சகோதரர்களே இப்படி இவர் இந்த தவாஃபை ஆரம்பித்து இப்படி வரும் பொழுது இந்த இந்த இடத்திலே இருக்கிறது ருக்குனுல் யமானி யமன் தேசத்தை நோக்கிய தூணோடு சொல்லுவோம் இந்த ருக்குனுல் யமானி ஒருவருக்கு தொடலாம் இதை தொட முடியாத பட்சத்தில் இதன் பால் சைகை என்பது கிடையாது இந்த இடத்திலே ஓதக்கூடியதுவாதான் ரப்பனா ஆத்தினா பி துன்யா ஹசனா மறுமையிலும் நமக்கு நன்மையைத்தா நரக நெருப்பினுடைய வேதனை விட்டு எம்மை பாதுகாப்பாயாக என்ற துவாவை ஓத வேண்டும் இப்படி என் அருமை சகோதரர்களே இந்த ஏழு சுற்றுகள் ஒவ்வொரு சுற்றின் போதும் நாம் காவா இந்த ஹஜர் லசதை அடைகின்ற பொழுது அதன் பால் சைகை செய்து அல்லாஹ் அக்பர் என்று கூற வேண்டும் அதை முத்தமிட முடியாத பட்சத்தில் இந்த இடத்திலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் என் அருமை சகோதரர்களே ஹஜர் லசதை முத்தமிடுகிறோம் என்ற பெயரிலே பிறரை நோவினை செய்வது பிறரை நோவினைக்குள்ளாக்குவது அங்கு நோயாளிகள் இருப்பார்கள் வயோதிபர்கள் இருப்பார்கள் பெண்கள் இருப்பார்கள் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாமல் சிலர் என்ன செய்வாங்க தங்கள அந்த சக்திய பலத்தை வெளிப்படுத்துற மாதிரி அதை ஏதோ ஒரு வீரம் என்ற நோக்கத்தில் அப்படி எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு போறது இது அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் உமர் அலி அவர்களை பார்த்து நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் உமரே நீங்கள் ஒரு சக்தி வாய்ந்த பலம் வாய்ந்த மனிதராக இருக்கின்றீர் இந்த கல்லை முத்தமிடுகின்ற பொழுது பிறரை நோவித்து விடக் கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் எனவே நறுமை சகோதரர்களே நாம் வணக்கம் என்ற பெயரில் அந்த இடத்தில் பிறரை என்ன செய்யக்கூடாது நோவினை செய்யக்கூடாது அதற்கு முடியும் என்றால் அப்படி முத்தமிடுவது அதற்கு முடியாத பட்சத்திலே நாம் அதன் பால் சைகை செய்து ஆரம்பிப்பது இந்த இடத்தில் மற்றும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கொள்கை சார்ந்த ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அடிப்படையான விஷயம் அது என்ன இந்த ஹஜர் அஸ்வத் என்பது இதற்கு ஏதும் ஒரு சக்தியோ இதற்கு ஏதும் ஒரு ஆற்றலோ இருப்பதாக ஒருவர் ஒரு முஸ்லீம் நினைத்து விடக்கூடாது இதற்கு ஏதோ ஒரு விசேஷமான ஆற்றல் இருக்கிறது அல்லது ஒரு விசேஷமான சக்தி இருக்கிறது அல்லது ஒரு விசேஷமான இதற்கென்ற ஒரு பிரத்யேக பறக்க அப்படி என்று எண்ணிவிடக் கூடாது ஏன் எண்ணிவிடக் கூடாது உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அந்த கல்லை பார்த்து சொல்கிறார்கள் நீ ஒரு கல் என்று சொல்கிறார்கள் 
இந்த உன்னை அல்லாவின் தூதர் முத்தமிடுவதை நான் பார்க்கவில்லை என்றால் உன்னை முத்தமிட்டிருக்க மாட்டேன் எந்த ஒரு நன்மையோ தீமையோ செய்வதற்கு உனக்கு சக்தி கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் அப்துல்லா இபு உமர் ரதி அல்லா சொல்கிறார்கள் நபிகளாக முத்தமிடுவதை பார்த்தேன் அதன் பிறகு நான் முத்தமிடுவதை விடவே இல்லை அல்லாவின் தூதரை தான் அவர்கள் அங்கு பின்பற்றுகிறார்கள் அல்லாவின் தூதரை தான் பின்பற்றினார்கள் எனவே நறுமை சகோதரர்களே நமது எண்ணம் எல்லாம் எதுவாக இருக்க வேண்டும் அல்லாவின் தூதர் இதை முத்தமிட்டு ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் அதை தொட்டு ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் அதன்பால் சைகை செய்து ஆரம்பித்தார்கள் அதனால் நாம் செய்கிறோம் அல்லாவின் தூதருடைய வழிமுறையை பின்பற்றுகிறோமே தவிர அதற்கு ஏதோ பிரத்தியகமான சக்தி இருக்கிறது நினைத்து விடக்கூடாதே அது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கையான லாய்லா இல்லாவுக்கு முரணானது நாம் நம் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கை என்னது அனைத்தின் மீது மாற்றலுடன் அல்லாஹ் அவன் தான் ஏதோ ஒரு நன்மையை செய்வதற்கோ தீமையை தடுப்பதற்கோ யாருக்கு சக்தி இருக்கிறது அல்லாவுக்கு மாத்திரம் தான் இருக்கிறது இந்த அடிப்படை கொள்கையில நாம் மிக தெளிவாக இங்கு இருக்க வேண்டும் அதே போன்ற நறுமை சகோதரர்களை இந்த தவாஃபினுடைய ஏழு சுற்றுகளின் பொழுது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு அம்சம் என்னவென்றால் சிலர்கள் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் பிரத்யேகமான துவாக்களை ஓதுகிறார்கள் சில புத்தகங்கள் அதற்காக நாம் பார்க்கிறோம் வெளியிடப்பட்டுள்ளன சில புத்தகங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்றால் முதல் சுற்று கண்டு சில துவாக்கள் இரண்டாவது சுற்று கண்டு சில துவாக்கள் மூன்றாவது சுற்று கண்டு சில துவாக்கள் இப்படி அல்லாவின் தூதர் கற்றுத்தரவில்லை நபி அவர்கள் ஒரு துவாவை கற்றுத்தந்தார்கள் அதைத்தான் இங்கு போட்டிருக்கிறோம் ருக்குணியமான ஹஜர் லசதுக்கு மத்தியில் ஓத வேண்டிய துவா அதை தவிர வேற எதுவும் விசேஷமான துவாக்களை நபி அவர்கள் நமக்கு என்ன செய்யல கற்றுத்தரவில்லை என்பதை நீங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தவாஃபுடைய காட்சிகளை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு தவாஃபுடைய சில காட்சிகள் நீங்கள் இங்கே கொடுக்கப்படுகின்றன தவாஃபுடைய சில காட்சிகள் அதை நாம் அந்த தவறுகளையும் கொஞ்சம் சொல்லுவோம் தவறுகளை பொறுத்தவரையில் இப்படி விசேஷமான எந்த துவாவோ பிரத்தியகமான துவாவோ இல்லை அடுத்ததாக இங்கு நீங்கள் ஒருத்தியாகத்தான்ல்ல அதே போன்ற நறுமை சகோதரர்களே காபாவை பொறுத்தவரையில் காபாவிலே தொடுவதற்கும் முத்தமிடுவதற்கும் இருப்பக்கூடிய இடங்கள் இரண்டே இரண்டு இடங்கள் மாத்திரம் நீங்கள் பார்ப்பது போன்று இங்க மக்களை நெருக்கி கொண்டு இங்க அது பிழையாகத்தான் காட்டப்படுகிறது மக்களை நெருக்கி கொண்டு ஏனையவர்களுக்கு தொல்லை கொடுத்து கொண்டு இப்படி செய்யக்கூடாது அதே போன்று பாத்தீங்கன்னா காபா எல்லா இடங்களும் தொடப்படக்கூடிய இடங்கள் அல்ல நபிகளாச அவர்கள் தொட்ட அந்த இரண்டு இடங்கள் ருக்குரு யமானி ஹஜர் லஸ்வத் இந்த இரண்டு இடங்களை மாத்திரம் தான் தொடுவதற்கு மார்க்கம் நமக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறது அது போக ஏனைய இடங்களை தொடுவது என்பது அல்லாஹின் தூதர் நமக்கு காட்டி தரவில்லை எனவே அந்த சுண்ணாக்களை நாம் கடைபிடிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த சுண்ணாக்களை கடைபிடித்தவர்களாகத்தான் இந்த இபாதத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என் அருமை சகோதரர்களே அடுத்ததாக நீங்கள் இந்த இதுல நீங்க பார்க்கக்கூடிய இதெல்லாம் பிழையாகத்தான் நீங்க காட்டப்படுது இதை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னது இப்படி தொடக்கூடு இப்படி வந்து சிலர்கள் தொடுவது அல்லது ஹஜர் லசதை பிடிப்பதற்காக இப்படி தொங்கிக் கொண்டு செல்லக்கூடிய காட்சிகள் இப்படி நாம் என்ன செய்யக்கூடாது நடந்து கொள்ளக்கூடாது நபிகளார் செல்லல்லால் சொன்னால் எப்படி நமக்கு காட்டி தந்தார்களோ அந்த வழிமுறைகளை சுண்ணாக்களை தான் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதன் மூலம் தான் நாம் அல்லாஹுடைய அருளை நமக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த விஷயங்களை நாம் மிக தெளிவாக இங்கே காட்டப்படுவது போன்று ஹஜர் லசத் இருக்கும் இந்த இடத்தில் ஹஜர் லசதும் இங்கு ருக்குணு யமானியும் இருக்கிறது அதுவும் இங்கு காட்டப்படுகிறது அடுத்ததாக என் அருமை சகோதரர்களே ஒருவர் தவாஃபின் பொழுது வலது பஞ்சம் திறந்த நிலையிலே தவாஃப் மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்காம இப்ராஹிம் இங்கு இருக்கிறது இதை சிலர்கள் பறக்கத்தை நாடி தொடுவது என்பது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல நபிகளாஸ் அவர்கள் இந்த இடத்தை என்ன செய்யல இதை தொடவில்லை மாற்ற மாற்றமாக இதற்கு பின்னால் இருந்து தொழுதார்களை தவிர இந்த இடத்தை நபி அவர்கள் தொடவில்லை என்பதை நீங்கள் இங்கு மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலர்கள் இந்த இதை தொடக்கூடிய காட்சிகளை எல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் அப்படி தொடுறதுக்கு மார்க்கம் எந்த ஒரு அனுமதி நமக்கு தரவில்லை தொட்டா என்ன கேட்கூடாது என்ன நபிகளாஸ் அவர்கள் செய்யல என்று சொன்னா அதை நாங்க செய்யக்கூடாது அதான் ஒரு மூமினுடைய பண்பு ஒரு முஸ்லிம் உடைய பண்பு அதே போன்று நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த ஹிஜிர பாருங்க இந்த ஹிஜிர் என்று இருக்கிறது இந்த ஹிஜிர் என்ற பகுதி 
இன்னும் தெளிவாக இன்னொரு போட்டோல வரும் இன்ஷா இந்த ஹிஜ்ர் என்ற பகுதியில ஒருவர் வந்து உள்ளால நடந்து செல்வார் அந்த தவாஃப் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாரு ஏன்னா இது வந்து இதுவும் இந்த காபாவுக்கு உட்பட்ட பகுதி இந்த பகுதியை நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த பகுதியும் காபாவுக்கு உட்பட்ட பகுதியாக இருக்கின்றது எனவே இந்த ஹிஜ்ருக்குள்ளால ஒருவர் செல்வார் என்றால் தவாஃப் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது காபா என்பது இந்த ஹிஜ்ரையும் உள்ளடக்கிய பகுதிதான் என்பதை நாம் இங்கு மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நாம் விரும்பிய துவாக்களை பிரார்த்தனைகளை நமக்கு செய்து கொள்ளலாம் விரும்பிய துவாக்கள் பிரார்த்தனைகளை செய்து கொள்ளலாம் விசேஷமாக அந்த ரப்பனா ஆத்தினா என்ற துவா அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலே ஓதக்கூடிய துவாவை தவிர வேற எதுவும் விசேஷமான துவாக்கள் வரவில்லை நமக்கு தெரிந்த துவாக்கள் தெரிந்த திக்கர்கள் புறவானுடைய வசனங்களை நமக்கு ஓதிக்கொள்ள முடியும் எனவே நறுமை சகோதரர்களே இந்த முறையில் நாம் தவாஃபை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தவாஃபின் பொழுது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய மற்றும் ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் இதெல்லாம் காட்டுவது கூட தவறான செய்திகள் இதை தொடுவதோ இதுல இதுல ஏதோ பறக்கத்து இருப்பதாக நினைப்பதோ இவைகள் பிழையானவைகளைத்தான் இங்கு உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அதே போன்று என் அருமை சகோதரர்களை ஒருவர் தவாஃபின் சவாஃப் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே தொழுகையுடைய நேரம் வந்துவிடும் என்றால் இங்கே நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தவாஃப் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தொழுகையுடைய நேரம் வந்துவிடும் என்றால் அவர் தனது வலது புஜத்தை மூடியவராகத்தான் தொழ வேண்டும் நம்பி அவர்கள் புஜத்தை திறந்த நிலையில் தொழுவதற்கு அனுமதிக்கவில்லை ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களை பார்க்கிறோம் எனவே ஒருவர் தொழுகையுடைய நேரம் வந்துவிட்டு தொழுகைக்கு காம சொல்லப்பட்டால் தனது புஜத்தை மூடியவராக தொல வேண்டும் தொழுதுவிட்டு அந்த இடத்தில் இருந்து தவாஃபை மறுபடியும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் புஜத்தை திறந்தவராக இந்த ஒழுங்கையும் நாம் இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனவே என் அருமை சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையிலே இந்த ஏழு சுற்றுகளை நாம் நிறைவு செய்ய வேண்டும் நாம் வீணான பேச்சுக்களை பேசுவதோ அல்லது தேவையற்ற பேச்சுக்களை எல்லாம் பேசாமல் முழுமையான முறையிலே நாம் இந்த தவாஃபை நல்ல முறையிலே துவாக்கள் திக்கர்களில் ஈடுபட்ட நிலையிலே நாம் நிறைவு செய்ய வேண்டும் நீங்கள் இங்கு பார்க்கிறீர்கள் தவாஃபை முடித்தவுடன் ஒரு முதலாவது செய்ய வேண்டிய வேலை தனது வலது புஜத்தை மூடிக்கொள்வது தனது வலது புஜத்தை மூடிக்கொள்வதுதான் இந்த சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வலது புஜம் திறந்து திறந்து தொழுகிறார்கள் இது பிள்ளையானது புஜம் என்பது திறக்கப்படக்கூடாது புஜம் என்பது தவாஃப் முடிந்தவுடன் மூடப்பட வேண்டும் இவைகளை மூடிய நிலையில் தான் ஒருவர் தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டும் மக்காம இப்ராஹிமுக்கு பின்னால் இருந்து தொழுவதை பொறுத்தவரை நான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதுல முதலாவது காத்துல சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை தொடர்ந்து சூரத்துல் காபிரூன் இரண்டாவது காத்துல சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவை தொடர்ந்து சூரத்துல் எஹலாஸ் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு தொல முடியாது தொல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை கூட்டம் அவ்வளவு அதிகமாக இருந்தால் அறத்தினுடைய எந்த இடத்திலும் அந்த இரண்டரை காத்துகளை தொழுது கொள்ளலாம் அதற்குரிய கூலியை அல்லாஹு தாலா வழங்குவான் எனவே நறுமை சகோதரர்களை